Continuando a nossa cobertura de Dragon's Dogma 2, o jogo da Capcom que chega agora dia 22 de março e que a gente tá num hype que não existe no universo mundo, né? Eu tô caçando gameplays, tô dando uma fuçada na internet e tal, e tô procurando coisas pra poder reagir junto de vocês. E eu encontrei esse canal Champs World, e ele trouxe aqui praticamente 18 minutos, né, de um gameplay em 4K com o um comentário do Hideaki Tsuno, né, responsável pelo game, mais alguns caras aqui da Playstation, alguma coisa, tal, não sei, e eu vou estar tá acompanhando, quero ver junto de vocês, espero que você esteja gostando das reações que nós estamos fazendo, espero que você esteja animado com o game, né, e vai colocando aí no comentário seus pensamentos, positivos e negativos também, todos são muito importantes, então bora lá ver, quero ver junto de vocês, ver se tem alguma novidade, alguma coisa, aqui pelo que eu tô vendo, ó, é um gameplay focado no arqueiro mágico, né, então bora lá, que é uma das, cra... uma das classes, <risos> é uma das classes assim que eu não tô tão interessado em jogar, mas vai que esse vídeo muda a minha opinião, né? Bora Olá, lá. Olá, pessoal, bem-vindos a outro episódio de PlayStation Underground. Muito excited hoje de falar sobre Dragon's Dogma 2. Eu sou o seu host, Brett, e eu estou ao meu lado por James, que vai estar jogando o jogo para nós. Olá. E nós temos um convite muito especial no estúdio hoje, Hideaki Itsuno. E eu vou te chamar. Olá. E nós temos Ken aqui para translate para nós também. Olá. Olá, ambos da Capcom, uh, aqui para falar sobre Dog. Olá, pessoal, bem-vindos a outro episódio de PlayStation Underground, very excited. Pera aí, PlayStation Underground. Então acho que não é desse canal aqui não. Pera aí. Ah, agora sim, ó. Aquilo lá o cara tinha feito upload e tal, ó. É no canal da PlayStation mesmo que tá aqui, ó. É PlayStation PS Underground, deve ser um quadro deles, né? E tá aqui, ó. Arqueiro Mágico Gameplay e tal. Agora sim. Vamos lá dar uma olhada. Vamos ver qual é que é. <risos> And these harpies are no joke. Yeah. Oh. Uh oh, oh no. Oh, oh god. Goodness. Yep, you're. <laughs> <laughs> let's use one. And let's let's use. I'm one. gonna need some extra help. É um quadro. Hello everyone, welcome to another episode of PlayStation Underground. Very excited today to talk about Dragon's Dogma 2. I'm your host Brett and I'm joined on my left by James who's going to be playing the game for us. Hello. And we have a very special guest in the studio today, Hideaki Itsuno. Yoroshikoshimasu. Hello. And we have Ken here to translate for us as well. Hello. Hello, both from Capcom, uh, here to talk about Dogma 2. And yeah, what are we uh, looking at already here? So the player just arrived at the nation of battle here, and as you can see in this game, uh, if there are any NPC, NPCs that have anything with you, they'll come and they'll approach you and turn. Ah lá, ó, já começamos aqui legal, com aquele lance de que os NPCs, né, que tiverem missões ou coisas interessantes pra te passar, você não precisa se preocupar muito em, em abordá-los, né, porque na verdade o que vai acontecer vai ser o contrário, eles vão te abordar pra vir te passar quest ou alguma coisa do tipo. Talk to you about it. Hmm. So I think in the original Dogma there was more of that quest board kind of approach to quests, but here the world kind of reaches out to you as the player to pull you in. Oi, what's your problem? And we see walking around behind us, there's three pawns. And I think we're approaching an encounter here with somebody who's not happy we're traveling with pawns. Here so overall as a setting in the nation of Batal, uh pawns aren't aren't well seen uh they're são bem not liked at all so if you're uh, because the main character is walking around with pawns generally you'll get people that have an issue with Eita. that i see and this guy has a particular issue and i think is uh start trying to start something all you've got it's only fair ain't it Eita, mano. A gente tá com três peões, o cara tá puto yeah i sense não... a fight around the corner and uh Seems like three or four on one, which doesn't seem very honorable. Oh, oh louco! Do nada! But I must say, these odds are rather craven. Did you leave your honor at the door? And who are you supposed to be? You a friend of this one? Nay, I'm a sellsword. Coin is my only ally. It is not my conscience that called me here. No, no. 
I simply cannot stomach acts of cowardice. Is there even one among you with the grit for a proper duel, one on one? That sounds a little more reasonable. He's maybe inadvertently saving us. That's not quite the reaction I was hoping for. Mayhap you know not my face. How about my name then? Ragnar. Ragnar? You're him. From the Scarlet Reigns and the battle for Jeremiah? Well, it is clear you're a man best not crossed. So he has quite the reputation. It's a mercenary well known in this area. So they brought someone out to do the fighting for him in a one on one duel. But I have a feeling so the, the vocation we're looking at here is the magic archer. あの、選択肢が also, might be worth noting that Coitado, in this, in this data that Irregaço. you guys are trying, uh, we have the magic archer quite low, uh, at a level that is pretty high, so yeah, it's a uh, fairly unfair battle. <laughs> it's not, not fair, but hey, they started. Isso so. não é justo mesmo, cara. They're getting their just cara. desserts. <laughs> no mercy shown, huh? None. And everyone who's... <laughs> all these Nossa. onlookers are just kind of like... I'm trying to make a point. I I spilled my drink over here. <laughs> as, as the alley is exploding. All right, so they've had enough. One thing we were going to try to show off here is the ability to purchase a home. Yes, that's one of the characteristics of Dragon's Dogma 2. Uh, it won't come for free. There are surprises, as you can see, but you are able to purchase your own room and when you have a room then you can just use it to rest and uh, recover your stats mm -hmm. Mm -hmm. very reasonable real estate prices yeah. in the city nope this is because this saved it eu não sabia desse lance galera que dava para comprar quarto para você poder descansar Será que esses quartos aqui também são como as estalagens, onde você pode descansar e caso você uh, queira voltar um save, você consegue voltar do último ponto onde você descansou? Será? Porque a gente viu, né? Que era possível fazer isso, que os caras falaram, né? Pelo menos os responsáveis pelo game comentaram que quando... O próprio Tsuno comentou que você não necessariamente não terá um ponto de volta. É, existe um meio de você voltar né, o seu save, mas para o lugar onde você descansou, no caso as estalagens. Será que esse tipo de quarto também faz isso? Seria legal saber, né? Like the benefits of that versus what staying in an inn that's going to cost money over time staying out in the wild Tem comes with its own risks え、と自分の部屋以外だとまあ、あの宿屋に泊まったり、あるいはキャンプ取ったりで、それぞれリスクとか。Absolutely. Uh, if you have the resources to buy your room, uh, we would recommend for you to get it. And also, another thing about having your own room is that uh, if you have affinity with a uh, specific character, they might come visit you. Oh, yeah. We were talking about that a little earlier, how there was that beloved system in the original Dragon's Dogma, but there's also a lot of, in Dogma 2, we saw a menu that after we talked to an NPC, it brought up all the relationships of different so characters. And yeah, there just seems like there's a lot going on underneath the hood of these character relationships, even among NPCs. Man, 
Mas é a primeira vez que eu vejo ele assim, bem aberto, tá ligado? Geralmente, quando você... Pelo menos quando eu joguei o game, uh, é aquele tipo de mapa que você vai abrindo né, a visualização dele, as coisas que existem nele, conforme você vai explorando, né? Aqui nesse save, os caras exploraram tudo, mano. Tá tudo aberto. Legal. Bom... Mas não sei se isso é a totalidade do mapa, tá? Eita, manda lá e vem. Mano, eu comento com vocês que, tipo, eu gosto de classe onde você chega lá e fica batendo mesmo lá e não ficar à distância, né? Mas, mano, é uma mão na roda você jogar com personagens como o feiticeiro, o mago, arqueiro, arqueiro mágico. Porque, mano, enquanto a galera vai lá apanhando lá, você fica só de longe, velho. É, é, é uma baita vantagem, né? Olha lá. Você fica só aí, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Legal esse lance de você direcionar também. Você pode ver que o L1 traz diferentes arotipos. Tem flame, ice, lightning, e tem um healing arrow. Mas aquele flaming arrow que você está atirando tem uma homing direcional qualidade também, onde você pode, oh, God, estirar uh, em mid-air. O Magic Cut tem várias custom skills, mas no meio disso, o fogo é uma coisa que você ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、
。あ、そうです、そうです、あのー。まあ、あの、重要人物が死ぬと、クエストが。進みにくくなったりとか。結構大変なんで。もう、その戦いの戦闘は早く片付けるか、どっか。追っき出さないと、結構後で苦労すると思います。なるほど、だ。Not only the relationships, but also if, they get, if, if some of the relevant NPCs for specific quests、mm -hmm. get involved in this battle,、well, and, and and you know, time, it will have significant impact on your progress. So,、right. yeah, the recommendation when you are engaging in battle and drag the monsters to the cities, get rid of them or drive them away from the cities as soon as possible. They don't recommend to fight in the city, man. They really can influence the story of a NPC important, right? Acabar se envolvendo e morrendo. Olha a galera que apareceu pra ajudar, mano. Nossa, é muito legal isso, cara. Olha a galera, olha o time. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, mano, 10 caras apareceu pra lutar. Junto de nós, né? Olha a galera que apareceu pra ajudar, mano. Nossa, é muito legal isso, cara. いろんな NPC に助けてもらってますね。そうですね。あのこういうところで戦うと、まあみんな助けてくれたり、あの武器持ってる人は逃げ回ったりとか、NPC がそれぞれその自分の役割で動きます。That's the thing. Every NPC has their role. So NPCs with weapons help engage in combat because they can all be affected. NPCs that don't have any weapons just run away. They act accordingly to their role in the game.、Hmm. And so that was we took one step out of town and that happened. So.、Uh, <laughs> What else, is, as players, kind of, when the game comes out later this month in March,、uh, what can they expect when they really set out into the world? Like, what is the typical experience for Dragon's Dog when you get started and set out into the map? ね、今あの、フェアチップの信じるね。マップを剥げないんですけど。マップのどんどんこう、マスクを取っていって、新しいものを発見していくと、ま、次のテーマにどんどん回ってるので、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど
proceed with care. Yeah. And obviously, we, we're we not on any particular quest right now. We're kind of roaming the countryside, showing off some combat. The Griffin fight was kind of a, a dynamic thing that happened. Um, but in general, you would well. have a primary quest and a number of side quests, and then obviously just the sense of exploration as you go across the world map and see what happens. Yeah. そうそう、今ちょっと、ま、割り歩いて出てきて、遭遇してる敵と戦ってる。ま、グリフィンも。ま、ごいシニストルね、フェイよ。あの、よくしないイベントは。ま、ま、ま、ま、ま、ま、
pra gente poder descansar, depósito, colocar as coisas. Eu não, não sabia dessa parada, não. E legal, legal. Ah, Calil, mas tinha no primeiro. Não, beleza, cara, eu joguei pouco, então não sei, né? Então legal pra caramba esse lance aí. É... Da hora que, mano, você não para, né? A todo momento aparece alguma coisa pra você enfrentar, um desafio. E, cara, continua achando o Arqueiro Mágico, assim, entre Arqueiro e Arqueiro Mágico, o Arqueiro Mágico é o mais interessante, claro. Mas, ainda assim, eu prefiro é, corpo a corpo, mili e é isso. Mas comenta aí. O que, que você achou desse gameplay, do estilo né, de gameplay? É um estilo que você gostaria de jogar? Comenta aí que eu quero saber, valeu? Logo voltamos com mais vídeos e o jogo tá chegando. Valeu, galera!